Perfetto ragazzi, eccoci qua per un'altra presentazione. E dato che appunto sono richiesti molti motori, vediamoli un po' tutti. <ride> no vabbè, chiaramente tutti, no, perché ce ne sono un'infinità. Però appunto vediamo un po' i principali. Qui sotto occhio ne abbiamo un altro. Questi qua sono blocchi motore a perno traverso. Eccolo qua. Perché perno traverso? Perché praticamente io ho il motore così, in poche parole, e automaticamente poi esce un perno, ok? Può andare a destra o a sinistra, ok? Come possiamo vedere appunto c'è un perno orizzontale con una ruota dentata o ingranaggio o rapporto. Ok, perfetto. Per cui alimentiamo un po' questo motore e vediamo un po' come funziona. Perfetto. Ok. Zero volt e andiamo su a salire. Ok, ecco. Hanno una resistenza molto bassa questi motori qua, che poi comunque appunto li vedremo, sono i motori di velocità che automaticamente però vengono ridotti con il numero di giri tramite il rapporto. All'interno del blocco possono esserci diversi tipi di, di rapporto, in questo caso qui non c'è bisogno di smontarlo, ve lo dico io, c'è direttamente il rapporto vite eh, scusami, ingranaggio, cioè vite ruota dentata, ok? La vite praticamente che gira così, praticamente attaccata al perno del rotore del motore, che automaticamente poi farà gira girare l'altro ingranaggio, ok? Perfetto. Siamo a 3 volts,7. Allora, rivediamo una cosa. Questi motori qui hanno una resistenza elettrica molto bassa, ok? Ecco perché, quindi, vedete che già ancora meno, ancora meno. Ecco, già 1,7 volts sono più che sufficienti per farlo... Non mi scusa, eh, ruotare. Ok? Ma possiamo salire, sono motori che fin tengono fino a 15 volts. Eh. Andiamo su, andiamo su. Andiamo su. 9. Ci fermiamo a 13, va? Sì, beh, non c'è bisogno di andare su 14, 15. E consuma 0,21 ampere, cioè 210 mA. <ride> eh beh, è una bella velocità, eh? Sono ottimi, ottimi, ottimi. Torniamo giù, facciamo andare lentamente, se no poi fa un gran casino. No, beh. E quindi, allora, ecco, ottimi questi motori per fare un verricello. Grazie all'enorme potenza con quale gira, perché adesso se io provassi appunto a fermarlo, cioè, eh, uno, uno fa fatica. Chiaramente abbiamo un risucchio di corrente che schizza le stelle perché più lo stringo più automaticamente aumenta l'attrito tra, le, tra le mie dita ok se io aumento la velocità e provo appunto a ristringerlo non riesco non riesco sto facendo forza ma non riesco per, per dire che potenza che ha <ride> è un toro per cui spegniamolo per cui appunto per quanto riguarda questi blocchi motore a perno traverso sono perfetti per quanto riguarda i verricelli, ok? Se vogliamo costruirci un piccolo punto montacarichi, sempre meglio appunto dei motori asincroni a rete ovviamente, possiamo appunto costruirlo. Perfetto, molto comodi. Inoltre, inoltre, questi qui, i motoriduttori, come tutti gli altri motoriduttori, hanno il freno motore. <ride> Perché automaticamente una volta che avvolgiamo per dire un filo, dopo nel srotolarsi il peso andrà giù molto lentamente e non va giù pac, di picco. Per cui hanno anche, tra virgolette, un freno motore. Chiaro che se il peso è estremamente pesante <ride> non riesce a frenarlo, però rigira comunque, si srotola giù lentamente piano, a seconda direttamente proporzionale del peso. Perfetto.